আমি ব্যবসা করি কিন্তু ব্যবসার খাতিরে বেশি মুনাফার আশায় আমাকে প্রতিদিন মিথ্যা বলতে হয় মিথ্যা না বললে কাস্টমারের কাছে সঠিক লাভ পাওয়া যায় না এই ক্ষেত্রে করণীয় কি মিথ্যার সাথে কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করা যাবে না তিনটি সেক্টর ছাড়া আমরা হাদিসের আলোকে জানতে পারি কেউ যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকে তখন সে জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে আরেকটি প্রেক্ষাপট হচ্ছে দুই ভাইয়ের মধ্যে ইসলাহ হুজা তিলবাইন দুইজনের মধ্যে সম্পর্কের এমন অবনতি আপনি চাইলে একটু মিথ্যা কথা বলে যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কটা ভালো করে দিতে পারেন এটাকেও ছাড় দেয়া হয়েছে আরেকটি হচ্ছে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যদি আপনি কথাকে একটু ঘুরিয়ে বললে সে হয়তো অনেক খুশি হয়ে যাবে এক্ষেত্রে এই তিনটি কথা হাদিসে পাওয়া যায় এছাড়া আপনার ব্যবসায়িক পণ্য বাজারে চালিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত কাস্টমারের সাথে মিথ্যা কথা বলে পণ্য সেল করা বিক্রি করা এটা কোনোভাবেই জায়জ নেই কেননা সত্য মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় ওয়াল ওয়ালকাদিব ইহুলিক ওয়ালকাদিব হুজুর আর মিথ্যা হচ্ছে বড় ধরনের একটি পাপ এবং মিথ্যাকে বলা হয় উম্মুল কাদিব আলকাদিব উম্ম উম্মুল কাবায়ের যত ধরনের পাপ আছে কবিরা গুণা আছে এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যাবাদী ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট সে যখন দাঁড়াবে তখন তার মুখের দুর্গন্ধে ডানে বায়ে সামনে পেছনে কয়েক মাইল যাবৎ কোনো মানুষ হাঁটতে পারবে না তো সবাই তাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার মুখ থেকে এত দুর্গন্ধ কেন সে বলবে যে আমি পৃথিবীতে মিথ্যা কথা বলতাম এজন্য দোকানদার তার ব্যবসার পণ্য চালিয়ে দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলে বেশি লাভ করার জন্য সে পণ্য বিক্রি করবে এটা সারিয়া কখনোই সাপোর্ট করে না এবং আমরা কিন্তু সচরাচর দেখছি ব্যবসা করতে গিয়ে এটা কিন্তু অনেকেই করছেন যেমন আমাদের দেশে এটা কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এটির বিপরীত ধর্মীয় কিছু আছে যেমন ফিক্সড প্রাইস অনেক যে যে দোকানগুলো আছে সেখান থেকে কিন্তু প্রতারণা হচ্ছে এখানে মিথ্যার কোনো প্রশ্ন নাই এখানে বলা হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে ব্যবসা করলে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীও একদিকে বড় কথা ব্যবসায়ী ভাইকে আমরা এটা সাজেস্ট করতে পারি যে এক দরে বিক্রি করা বা ফিক্স প্রাইসের যে দোকানগুলো থাকে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি আপনি এই প্রসেসে বিজনেস করতে পারেন তাহলে মিথ্যা বলার আর কোনো প্রয়োজনই আপনার হবে না এবং যারা ফিক্সড প্রাইস প্রাইসে বিক্রি করছে তারা যে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিষয়টা কিন্তু এমন না আমরা ক্রেতাদের মধ্যে থেকে এরকম অনেক লোক দেখি যে তারা এরকম দর করা বার্গেনিং করা ঝক্কি ঝামেলাতে যেতে চায় না তারা শপিং মলে ঢুকেই ফিক্সড প্রাইসের দোকান কোথায় আছে সেখানে যেয়ে কিনতে চায় তো আমরা বলবো যে আপনি সত্যের সাথে থাকেন কারণ সত্য আপনাকে মুক্তি দিবে এবং এই সত্য বলার মধ্য দিয়ে হালাল পন্থায় ব্যবসা করলে প্রফিট কিছুটা কম হলেও সেটাতে বাড়াকা হবে ইনশাআল্লাহ কোনো জিনিসের দাম পাঁচশো টাকা সেটা বিক্রি করেছেন পাঁচ হাজার টাকা এই ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের রুলস এবং রেগুলেশনটা কী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট প্রফিট করা যাবে এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা প্রায়ই হই সেক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম বাজারের স্ট্যান্ডার্ড থাকে সেটা মেনটেন করে তাকে বিক্রি করতে হবে আপনি একটা পণ্য যখন বিক্রি করবেন আপনি দেখবেন যে অনেক ব্যবসায়ীরা বলে যে ভাই এর চেয়ে কমে বিক্রি করা যাবে না কেননা আশেপাশের দোকানদার মালিক সমিতির মধ্যে আমাদের একটা ফিক্স রেট আছে যে এর কমে বিক্রি করা যাবে না তার মানে একটা ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড আছে আপনি সেটার বাইরে যেয়ে যদি অনেক বেশি অনেকে ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট করতে চায় এটা আসলে কোনোভাবেই জায়জ হবে না এবং এটা অনুৎসাহিত করেছে ইসলাম বাজারের যে স্বাভাবিক প্রবাহ কেনা বেচার ওই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করি তার বিক্রি করতে হবে এবং আমরা তো জানি যে সাহাবাদের মধ্যে থেকে বেশিরভাগ সাহাবারা ছিল ব্যবসায়ী এবং ওনারা এই হালাল পন্থায় ব্যবসার মধ্যে দিয়ে কিন্তু ধনাঢ্য লাইফও লিড করেছেন ইসলাম নিজেও ব্যবসায়ী ছিলেন ওনার ক্যারিয়ারটা উনি শুরুই করেছিলেন বিজনেসম্যান হিসেবে খাদিজাতুল কবরা তহেরা ওনার বিভিন্ন সম্পদের দেখাশোনার দায়িত্বভার নিয়ে ব্যবসায়ী জীবন দিয়ে কিন্তু উনি ওনার ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন এবং রাসুসা ইসলাম কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য কুদুয়া উসুয়াতুল হাসানা আল্লাহ রাসুস ইসলাম কখনো কোনো পণ্য বিক্রি করতে যে কেনা বেচাতে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি এই জন্য বারাকাতে যারা বিশ্বাস করে মানে বরকত আপনার দশ লক্ষ টাকা মাসে প্রফিট হলো কিন্তু একটা মেডিকেল ফি বা একটা হসপিটাল হসপিটালের বিল পরিশোধ করতে যে হয়তো আপনার ছয় লক্ষ টাকা চলে গিয়েছে এরকম অনেক হয় যে অনেকের অনেক উপার্জন কিন্তু তাদের রোগ ব্যাধি নানা জায়গায় এত এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে মাসের শেষে বা বছর অন্তর কিছুই থাকছে না আল্লাহ বরকত দিচ্ছে না আবার হালাল পন্থায় অল্প টাকা উপার্জন করেও কিন্তু তারা খুব সুখ শান্তিতে আছে এবং এই জন্য সুখ শান্তি বা বারাকা দেওয়ার মালিক হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে ইসলামের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মেনেই ব্যবসা করতে হবে এতে যতটুকু প্রফিট হয় সেটাতে আল্লাহ বারাকা দেবেন ইনশাআল্ল